Lecture 26. Assalamu alaikum. Welcome to the Virtual Universities course on Business and Technical Communication. In today's lecture, we will be looking at empirical research reports. In this lecture, you will learn about the typical writing situations in which an empirical research report will be written. Uh, we will also look at the typical questions that readers ask most often, like we looked at typical questions uh, when writing a general report. We will also look at uh, the superstructure for empirical research reports, which will include the introduction, the objectives of the research, method, discussion, conclusion and recommendations. Uh, we will uh, talk about headings, we will have a look at a planning guide and we will uh, briefly review some sample research reports as well. Now, what are the typical writing situations in which an empirical research report would be uh, written? You will be able to use the superstructure for empirical research reports most successfully if you understand the purpose of research discussed in these reports. When you are writing about empirical research, you will be writing to people who will make decisions based on the results of your report or a smaller amount of empirical research has a different purpose and that could be to extend uh, general human knowledge. So, the two different types of purposes, one could be where people are making decisions based on your uh, research and the other where your research is being used to extend human knowledge. The uh, researchers set out to learn how fish remember, for example, in extending hum human knowledge, what the molten core of earth is like, etc. Um, this research is carried out for the sake of humanity and is published in science journals, etc. In some situations, the two main, the two aims of research, those which uh, research which aims to uh, help in decision making and research which aims to extend human knowledge. In some situations, these two aims overlap. Uh, some organizations uh, sponsor basic research, usually in the hope that what is learnt can later be turned into practical use. So, a lot of the times people want uh, sponsor research or are interested in some kind of research to learn something, to extend their knowledge and then later it may also be uh, converted into practical use and decisions may be made, uh, made on the basis of what has been learned. Uh, likewise, some practical research uh, turns up results that are of interest to those who desire to learn more about the world in general. So, it could also be the other way around that the main purpose of the research is, gen is, is practical, but as a result of that there are some uh, conclusions, some findings that would be of interest to people who are not going to take any action, but they will be reading the report basically to uh, extend their horizons to expand their knowledge. Um, the readers are most likely to ask certain questions uh, when they are uh, setting out to read a report. We looked at some questions that readers ask when we looked at general reports and in the same way when they are reading empirical reports, even then the readers will have some preconceived notions, some preconceived questions uh, that will come up in their minds and that they are likely to ask of the material that they are faced with and of themselves as well and of you as a writer. Uh, whether it aims to support practical decisions, extend human knowledge or achieve some combination of the two purposes, almost all empirical research is customarily reported in the same superstructure. Uh, all report will follow the same type of superstructure that we will be looking at regardless of what the uh, purpose of that report is. And this is because the uh, readers of all types, regardless of what they are hoping to get out of the report, all types of readers will have seven general questions about the report. So, as we saw in the previous lecture, there were six uh, general questions and there were six sections of the report. In this, um, uh, when we look at empirical reports, there are seven general questions that students, uh, that, that uh, sorry, readers uh, tend to ask and there are correspondingly seven um, sections to a report as well that answer to those questions. Uh, the first question that readers are likely to ask is, why is the research important to us? Readers concerned with solving specific practical problems want to know what problems uh, your research will help address. What is it that your research will talk about? 
uh, readers concerned with extending human knowledge want to know how you think your research contributes to what humans already know. So, जो भी aim होगा readers का पढ़ने का उस हिसाब से वो जानना चाहेंगे कि ये जो research है ये उनके लिए किस किस तरह important है. अगर वो जो पढ़ने वाले हैं वो कोई practical use में उस research कराना चाह रहे हैं तो फिर वो ये जानना चाहेंगे कि आपकी research उनकी problems को किस तरह solve करने में मदद करेगी. और अगर वो readers इसलिए research पढ़ रहे हैं आपके report इसलिए पढ़ रहे हैं कि वो अपनी knowledge extend करना चाह रहे हैं तो फिर वो ये जानना चाहेंगे कि आप ऐसा क्या बता रहे हैं जो कि पहले से नहीं पता कि जो लोगों को पहले पता है उसमें आप क्या ऐड कर रहे हैं बिजाहिर है अगर आप वही बात कर रहे हैं जो और भी पहले बहुत हजार लोग कह चुके हैं तो उसमें तो आप कुछ नया कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे सो पीपल वांट टू नो व्हाट न्यू आर यू कंट्रीब्यूटिंग टू एग्जिस्टिंग नॉलेज द सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट रीडर्स आर लाइकली टू आस्क इज व्हाट वर यू ट्राइंग टू फाइंड आउट कि आखिर आप क्या ढूंढना चाह रहे थे और आप क्या ढूंढना चाह रहे हैं आपकी आपका पर्पस क्या है ये रिसर्च करने में व्हाट इज योर व्हाट आर यू लुकिंग फॉर अ की पार्ट ऑफ एन एम्पेरिकल रिसर्च प्रोजेक्ट इज द केयरफुल फॉर्मुलेशन ऑफ द रिसर्च क्वेश्चंस दैट द प्रोजेक्ट विल ट्राई टू आंसर व्हाट इज इट दैट यू ट्राइंग टू फाइंड आउट एंड यू नीड टू फॉर्मुलेट योर क्वेश्चन वेरी केयरफुली सो दैट द कॉरस्पॉन्डिंग आंसर्स देन बिकम क्लियर टू यू एंड इट बिकम्स क्लियर टू द रीडर what you are trying to find out readers want to know what those questions are so that they can determine whether they are significant questions or not agar jo sawalat aap pooch rahe hain apni research mein apni research se agar wo important nahi hai reader ke liye agar wo significant nahi hai to reader ke liye us report ko padhne ka koi fayda nahi hai agar wo jo aap cheeze jinko aap explore kar rahe hain agar wo unke interest ki nahi hai ya agar wo samajhte hain ki ye jo sawal hain ye इतने इन, इनका कोई खास मतलब नहीं है इन अदर क्वेश्चन इज वॉज योर रिसर्च मेथड साउंड और नॉट वॉट मेथड वर यू यूजिंग वॉज इट रिलायबल वॉज इट वैलिड और नॉट योर मेथड हैज टू बी अप्रोप्रिएट टू योर रिसर्च एंड इट हैज टू बी इंटेलेक्चुअली साउंड इफ द रिसर्च मेथड इज नॉट अप्रोप्रिएट और इंटेलेक्चुअली साउंड इफ इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू वॉट यूर ट्राइंग टू फाइंड आउट इफ इट्स नॉट अप्रोप्रिएट टू द नीड्स ऑफ वॉट यू नीड टू नो or if there are uh, flaws in it which are logical flaws or intellectual flaws then your readers will not place any faith in your results you will not have any credibility uh, your conclusions will not have any con- uh, credibility and nor will your recommendations to agar aapke jo methods hain wohi itne pukhta nahi hain itne clear nahi hain sound nahi hain reliable nahi hain तो फिर आपके कॉन्सिक्वेंटली आपके रिजल्ट्स, आपकी कंक्लूजन आपकी रिकमेंडेशन जो सारी इनके ऊपर भी आपके ऑडियंस को शक रहेगा और वो ये सोचेंगे कि ये तो इनने जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है वो ही शायद सही नहीं थी तो इनकी ये रिजल्ट्स, रिकमेंडेशन और कंक्लूजन किस तरह सही हो सकते हैं ऑल्सो योर रीडर्स विल वॉन्ट टू नो वट रिजल्ट डिड योर रिसर्च प्रोड्यूस जो आपने रिसर्च की उसके नतीजे में आखिर उनको आपको क्या रिजल्ट मिले uh, So, and that is obviously very natural that they would want to know that because if they they are going through the research they are going through the methods that you've used then obviously the natural conclusion of that is that they want to know what you found also they will want to know how you interpreted those results uh your readers will want to interpret these results in a way that is meaningful to them so you need the interpretation that you put upon uh, the results should be meaningful to the reader uh they will also ask what is the significance of the results as you see there is a natural progression to the questions and there is a natural connection between all the questions so once they've uh, questioned the methods they've questioned uh, what results uh, were uh, achieved the interpretation then they say what is the significance of of what you found um what answers do these results imply for your research questions जो आपने शुरू में रिसर्च क्वेश्चंस पूछे थे कि जहां हमने बात की थी कि व्हाट आर यू ट्राइंग टू फाइंड आउट तो उन रिसर्च क्वेश्चंस के लिए ये जब आपके रिजल्ट्स हैं ये किस तरह उन रिसर्च क्वेश्चंस के जवाब बनते हैं एंड आल्सो हाउ डू योर रिजल्ट्स रिलेट टू द प्रॉब्लम्स दैट द रिसर्च वॉज टू हेल्प सॉल्व और टू द एरिया ऑफ नॉलेज दैट यू रिसर्च सेट आउट टू एक्सपैंड जो भी आपके रिजल्ट हैं वो जो आपका ऑब्जेक्टिव था 
शुरू में रिसर्च का अगर आपका ऑब्जेक्टिव ये था कि आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उसके बेसिस पे कोई डिसीजन लिया जाएगा तो आपका रिजल्ट उसके उसके साथ किस तरह रिलेट करता है अगर ऑब्जेक्टिव ये था कि नॉलेज में एक्सपेंशन है तो फिर उस एरिया ऑफ नॉलेज को किस तरह आपके रिजल्ट एक्सपैंड करते हैं और उसके साथ किस तरह रिलेट करते हैं ऑल्सो देन द रीडर्स ऑल्सो वॉन्ट टू नो एज अ कॉन्सिक्वेंस वट डू यू एज अ राइटर थिंक वी द रीडर्स शुड डू द रीडर्स कंसर्न विद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स वॉन्ट टू नो वट यू एडवाइज दैम आप उनको क्या मशवरा दे रहे हैं आप क्या रिकमेंडेशन दे रहे हैं वो जो रीडर्स ने जब कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो वो आप चाहते हैं कि आप उनको मशवरा दें आप उनको आप बताएं कि हमने ये ये रिसर्च की ये रिजल्ट आई इस तरह हमने उनको इंटरप्रेट किया अब ये करना चाहिए रीडर्स कंसर्न विद एक्सटेंडिंग ह्यूमन नॉलेज ऑन द अदर हैंड वॉन्ट टू नो वॉट यू थिंक एंड वॉट यू थिंक योर रिजल्ट इम्प्लाई फॉर फ्यूचर रिसर्च कि जो आपने आप रिजल्ट आपको मिले हैं जो आपने रिजल्ट ढूंढे हैं अब उनकी बेसिस पे आगे रिसर्च में और आगे नॉलेज की एक्सपेंशन में क्या रोल है उनका नाउ आफ्टर हैविंग लुक्ड एट दीज सेवन क्वेश्चन दैट रीडर्स आर मोस्ट लाइकली टू आस्क एंड क्वेश्चन दैट रीडर्स आस्क मोस्ट ऑफन यू नीड टू लुक एट दी सुपर स्ट्रक्चर ऑफ अ जनरल रिपोर्ट because this will answer the questions that readers uh, ask most often uh, and this superstructure has the following elements it has an introduction there is uh, a section which talks of the objectives of the research then there is a uh, there is a discussion of the methods the results then there is a uh, discussion of the results a conclusion and a recommendation to so introduction objectives मेथड रिजल्ट डिस्कशन कंक्लूजन रिकमेंडेशन ये सात सेक्शन हो गए जो कि रिलेट करते हैं आपके सात क्वेश्चन को जैसा कि इस स्लाइड पर आप देख रहे हैं ना लेट्स हैव अ लुक एट ईच ऑफ दीज सेक्शन इन सेपरेटली इन द इंट्रोडक्शन टू एन एम्पेरिकल रिपोर्ट यू शुड सीक टू आंसर द क्वेश्चन वाई इज द रिसर्च इंपॉर्टेंट टू अस एज वी जस्ट सो टिपिकली writers answer this question in two steps they announce the topic of their research and then they explain the importance of the topic to the readers when it comes to announcing the topic you can apply the topic of your research simply by including the topic as the key phrase in the opening sentence of your report jo bhi aapki report ka opening sentence hai uske andar aap jo main phrase hai wo aap apna उसमें आप अपने टॉपिक को शामिल कर लीजिए फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ अ रिपोर्ट ऑन द सेटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम एज शोन ऑन योर स्क्रीन फॉर द पास्ट एटीन मंथ्स द सेटेलाइट प्रोडक्ट्स लेबोरेटरी हैज बिन डेवलपिंग अ सिस्टम दैट विल परमिट कंपनीज विद लार्ज नेशन वाइड फ्लीट्स ऑफ ट्रक्स टू कम्युनिकेट डायरेक्टली विद ड्राइवर्स एट एनी टाइम थ्रू अ सेटेलाइट लिंक अब ये जो हिस्सा आप बॉक्स uh, के अंदर देख रहे हैं ये इस रिपोर्ट का टॉपिक है कि एक सिस्टम इस तरह का डेवलप होगा जो इन कंपनीज को कम्युनिकेट करने में आसानी करेगा एक सैटेलाइट लिंक के थ्रू लेट्स हैव अ लुक एट अनदर वन दिस इज अ फर्स्ट सेंटेंस फ्रॉम अ रिपोर्ट ऑन द वे दैट द वे पीपल डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस इट सेज social psychologists know very little about the way real friendships develop in their natural settings now this phrase way, the way real friendships occur in their natural settings is the topic of the report now explaining the importance of the research why is the research important to explain the importance of the research to your readers you can use either one or both of uh, these methods you can state the relevance of your research to your organization's goals ki aapki jo research hai wo aapke organizations ke goals ke sath kis tarah match karti hai aap ye bata sakte hain or you can review the previously published literature on the subject jo pehle us subject pe kaam ho chuka hai aap usko review kar sakte hain when it comes to uh, talking about the relevance to organizational goals in reports which are written in organizations whether your own or or a client's organization 
You can explain the relevance of your research by relating it to a goal or a problem that that organization is fa facing. Sometimes the importance of the research will be so obvious to your readers that merely naming your topic will be sufficient. बहुत बार ये होगा कि आपको सिर्फ टॉपिक का मेंशन करना होगा अपनी रिपोर्ट के शुरू में और उसी से आपके जो रिसर्च है उसकी इम्पोर्टेंस पता चल जाएगी क्योंकि वो टॉपिक में ही इतना डायरेक्टली स्टेट किया गया होगा कि वो क्यों जरूरी है हाउ एवर एट अदर टाइम्स यू विल नीड टू डिस्कस एट लेंथ द रेलिवेंस ऑफ योर रिसर्च टू योर ऑर्गेनाइजेशन इन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द सेटेलाइट रिपोर्ट फॉर इंस्टेंस द राइटर मैंशन द पोटेंशियल मार्केट फॉर द सेटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम दैट दे आर डिवेलपिंग Now the second way was to give an extended uh, discussion of work that has been done previously a literature review uh, this is where you review the existing knowledge on your uh, subject and thereby you establish the importance of your research aap pehle aap baat karte hain ki pehle is area mein kya kaam ho chuka hai aur uski wajah se aap dikhate hain ki aapka ye area kyun important hai Generally, you can arrange a literature review in two parts. You can first present the main pieces of knowledge communicated in the literature. क्या क्या main बातें थी जो generally cover हो चुकी हैं जिनके बारे में पहले research हो चुकी है And then you identify some significant gap in this knowledge. कि ये जो knowledge थी जो लोगों को पहले से पता है जो पहले से research हो चुकी है लेकिन इसमें क्या चीज़ है जो नहीं अभी तक research हुई जिसके बारे में लोगों को अभी तक नहीं पता This is the very gap that your own research will fill. जो चीज नहीं पता अब आपने उसकी बात करनी है In this way, you establish this special contribution that your research will make. यू आर एक्चुअली शोइंग वाई योर रिसर्च इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि पहले बात हो चुकी है पहले बहुत रिसर्च हो चुकी है इस एरिया में लेकिन एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट था जिसको नहीं देखा गया और अब आप उसको देखेंगे इससे आपकी रिसर्च की अहमियत बढ़ती है लेट्स एव लुक एट एन एग्जाम्पल where uh, initially the writer talks about uh, what is known on his topic he, this is the uh, beginning of the literature review he says a great deal of research in social psychology has focused on variables influencing an individual's attraction to another at an initial encounter usually in laboratory settings and then in brackets he gives the names and years of who conducted the research and when and then he continues Uh, to identify the gap in knowledge that his research will fill by saying yet very little data exists on the processes by which individuals in the real world move beyond initial attraction to develop a friendship even less is known about the way developing friendships are maintained and how they evolve over time and then he gives a reference of who says uh, that very little is known about them and uh, about the evolution Now, as you saw initially in this uh, example, the writer talked about the importance by showing that a lot of research has been done. Zahir hai, agar ek chiz zaruri hai, isi liye uske upar research ki gayi hai. And then he says, by using the word "yet," he uh, lets the reader know that there is something missing. Uh, so he qualifies the um, sentence, and then he continues to say that very little data exists on a particular. Uh, area which me which is on the relationships in in the real world pehle to laboratory settings mein thi ab real world ki baat kar rahe hain aur uske andar bahut kam information hai um the writer continues this discussion of the previous research then over three paragraphs each paragraph follows the same pattern it identifies an area of research uh, tells what is known about it about that area and then identify gaps in the knowledge a uh, gaps that will be filled by the research that this writer has conducted zahir hai jab aap gaps bata rahe hain gaps ko highlight kar rahe hain to aap isi liye kar rahe hain kyunki aapka uh, aim maqsad ye hai ki aap un gaps ko fill karenge warna koi zarurat nahi hai un gaps ko highlight karne ki uh, now these paragraphs that the writer writes then serve an important additional function uh, also performed by many literature reviews they introduce introduce established facts and theories that are relevant to the writer's work and necessary to the understanding of the report writers almost always 
include re literature reviews in the reports that they write for professional journals. Jo professional journals ke liye reports likhi gayi hoti hain, unme uh, by and large uh, jo hai, wo literature review included hota hai. In contrast, uh, if uh, the reports are made for readers within an organization, then literature reviews may be omitted. That is because such reviews are often unnecessary when addressing organizational readers. बहुत बार आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जो आप लिख रहे हो एक रिपोर्ट तो आपको बैकग्राउंड रिव्यू देने की जरूरत नहीं होती दिस इज बिकॉज मेनी टाइम्स ऑर्गेनाइजेशनल रीडर्स जज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिपोर्ट इन टर्म्स ऑफ इट्स रेलिवेंस टू दी ऑर्गेनाइजेशन गोज एंड प्रॉब्लम नॉट इन टर्म्स ऑफ इट्स रिलेशन टू द जनरल पोल ऑफ ह्यूमन नॉलेज दे डोंट नीड टू नो वट जनरली इज नोन अबाउट दैट प्रॉब्लम दे आर कंसर्न विद वट हाउ इट रिलेट्स टू देयर ऑर्गेनाइजेशन For example, the typical reader of the truck and satellite communication report that we looked at was interested in uh, the report because he or she or they wanted to learn how well their company system would work. To them, a general survey of the literature on satellite communications would have seemed irrelevant, perhaps even annoying. उन उन वो नहीं पढ़ना चाह रहे कि जनरली कम्युनिकेशन सिस्टम्स क्या होते हैं किस लिए होते हैं क्या क्या उन पे काम किया गया वो अपनी कंपनी से ताल्लुक रखते हैं और वो उस अपनी उनकी कंपनी के लिए जो उसकी रेलेवेंस है वो उसमें इंटरेस्टेड हैं सेकंड रीजन दैट राइटर्स ऑफन उमिट लिटरेचर रिव्यूज वेन एड्रेसिंग रीडर्स इन ऑर्गेनाइजेशन इज दैट सच रिव्यूज रेयरली हेल्प सच रीडर्स अंडरस्टैंड द रिपोर्ट दे डोंट रियली एड understanding a lot of the times they end up confusing the reader as well that's because the research projects uh, undertaken by within organizations usually focus so sharply on a particular local question that published literature on the subject in general is besides the point jo aapke literature ka scope hai wo itna focused hota hai ke phir baaki baat karna jo aur baaki us us topic ke bare mein general uske literature ki baat karna जरा इरेलीवेंट सा लगता है तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये इसलिए भी लिटरेचर रिव्यू को फिर ओमिट कर दिया जाता है फॉर एग्जांपल रिव्यू ऑफ प्रीवियसली पब्लिश लिटरेचर ऑन सैटेलाइट कम्युनिकेशन वुड नॉट हैव बीन नॉट हैव हेल्प रीडर्स अंडरस्टैंड द ट्रक एंड सैटेलाइट रिपोर्ट आई दाइम्स ऑफकोर्स लिटरेचर रिव्यूज डू अपेयर इन रिपोर्ट रिटन टू ऑर्गेनाइजेशनल रीडर्स एंड ऑफन दे से इफ दे डू अपेयर देन दे से समथिंग लाइक दिस In a published article, one of our competitors claims to have saved large amounts of money by trying a new technique. The purpose of the research described in this report is to determine whether or not we could enjoy similar results. अब इसमें जैसे कि आपने देखा, लिखने वाले ने अपने competitor के claim को refer किया है और ये ही background जो है ये sufficient है इस report के लिए उन्हें पूरा नहीं लिखा कि उस competitor ने अपनी report में क्या लिखा उन्हें उनकी key findings बता दी और ये एक रेफरेंस पॉइंट बन गया जिसकी बेसिस पे आगे रिपोर्ट चली ऑफ कोर्स द फाइनल स्टैंडर्ड फॉर जजिंग वेदर यू शुड इंक्लूड अ लिटरेचर रिव्यू इन योर रिपोर्ट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर पर्पस एंड योर रीडर्स इन सम वे और इन अदर हाउ एवर द इंट्रोडक्शन टू ऑल योर इम्पेरिकल रिसर्च रिपोर्ट शुड आंसर योर रीडर्स क्वेश्चन वाई इज दिस रिसर्च इम्पॉर्टेंट टू अस नाउ कमिंग टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च Every empirical research project has carefully constructed objectives. हर प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव होते हैं कि वो प्रोजेक्ट क्यों किया जा किया जा रहा है उसके आखिर एम्स क्या हैं ऑब्जेक्टिव क्या हैं उसका मतलब क्या है क्यों वो जरूरी है दीज ऑब्जेक्टिव डिफाइन द फोकस ऑफ योर प्रोजेक्ट दे इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ रिसर्च मैथड्स दैट आर यूज एंड द शेप द वे इन विच यू इंटरप्रेट योर रिजल्ट दस रीडर्स ऑफ एम्पेरिकल Uh, research reports want and need to know what the objectives are zahir hai jab objectives aap ka define karenge ki aap kaun se method use kar rahe hain aapki research ka scope kya hai aapki interpretation kis tarah hogi to in ye bahut zaruri cheeze hain jo ke readers ko bhi pata ho ki objectives kya hain the following example from the satellite report sh uh, shows one way you can tell your readers about your objectives it says in particular we wanted to test whether we could achieve accurate data transmissions and good quality voice transmissions in the variety of terrains 
typically encountered in long haul trucking. And second, the second objective says we wanted also to see what factors might affect the quality of transmissions. Ab yaha wo baat kar rahe hain. Pehla objective unka ye hai ke wo ye dekhna cha rahe the ke wo accurate data transmission achieve kar sakte hain ya nahi. Aur dusre wo ye dekhna cha rahe the ke kon kon se factors hain jo transmission ki quality ko affect karte hain. Ab inhi do ko leke wo decide karenge ke in dono chizon ko ka jawab मिलेने के लिए क्या मेथड्स इस्तेमाल किए जाएं और जो डेटा मिले उसको किस तरह इंटरप्रेट किया जाए कि इन इन बातों का उनको जवाब मिले और उनके ऑब्जेक्टिव्स पूरे हों। When reporting on research that involves the use of statistics, you can usually state your objectives by stating the hypotheses you tested. Uh, where appropriate, you can explain these hypotheses in terms of existing theory. Um, again, citing previous publications on the subject. अगर उस सब्जेक्ट के बारे में पहले काम किया जा चुका है पहले थेरीज हैं तो आप उनको उनका हवाला देंगे द फॉलोइंग पैसेज शोज हाउ द राइटर हु स्टडीड फ्रेंडशिप एक्सप्लेन सम ऑफ इज हाइपोथिस नोटिस हाउ द ऑथर बिगेन्स विद द स्टेटमेंट ऑफ द ओवरऑल गोल ऑफ द रिसर्च द गोल ऑफ द स्टडी वॉज टू आइडेंटिफाई कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियरल एंड एटीट्यूडनल चेंजेस that occurred within interpersonal relationships as they progress from initial acquaintance to close friendship with regard to relationships benefit and costs it was predicted that both benefits and costs would increase as the friendship developed the ratings of both the costs and benefits would be positively uh, correlated with the ratings of friendship uh, intensity in addition the types of benefits listed by the subjects were expected to change as the friendships developed Now, let's have a look at the method. These were the objectives. Uh, we looked at objectives, and obviously, we said that based on what the objectives were, the method of uh, achieving uh, or um, the method of obtaining data would be determined. When reading the reports of your empirical research, people will look for precise details concerning your method. जब आपने आपको पता है कि आपके objectives ये हैं उनकी बेसिस पे आपने एक पर्टिकुलर मेथड चूज किया कि इस तरीके से हम अपना डेटा आप कलेक्ट करेंगे लेकिन आपके जो पढ़ने वाले हैं उनको उस मेथड की प्रिसाइज डिटेल्स चाहिए उनको ये वो ये जानना जानना चाहते हैं कि इस मेथड में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं और ये किस तरह आपने डेटा कलेक्ट किया दीज डिटेल्स सर्व थ्री पर्पजेज दे लेट द रीडर असेस द साउंडनेस ऑफ योर रिसर्च डिज़ाइन and appropriateness for problems that you are investigating ab padhne wale ko ye pata chal jata hai ki aapka research design kitna thos hai aur kitna mauzu hai jo bhi aap jawab cha rahe hain jo bhi aap problem investigate kar rahe hain us problem ko investigate karne ke liye secondly the details of your method enable your readers to determine the limitations that your method might place upon the conclusions that you are drawing jo aap क्या मेथड है उसकी वजह से आपकी कंक्लूजन्स uh, में क्या लिमिटेशंस हैं आप क्या क्या चीज़ें कंक्लूड कर सकते हैं क्या चीज़ें नहीं कंक्लूड कर सकते ये भी आपके जब आप मेथड की डिटेल बताएंगे तो आपके रीडर को इसका अंदाज़ा होगा एंड थर्डली द डिस्क्रिप्शन ऑफ योर मेथड प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प योर रीडर्स रिपीट योर एक्सपेरिमेंट इफ दे विश टू वेरीफाई योर रिजल्ट और कंडक्ट सिमिलर रिसर्च ऑफ देर ओन अगर आपके पढ़ने वाले चाहें कि आपने एक रिसर्च की है और आपके पढ़ने वाले चाहते हैं कि वो वही रिसर्च दोबारा करें शायद इसलिए कि वो आपकी रिसर्च को चेक करना चाह रहे हैं कि वो भी रिसर्च जब वो डेटा ढूंढेंगे तो उनको भी यही जवाब मिलेंगे या नहीं तो इसलिए भी आप अपने जब मेथड को क्लियरली एक्सपैंड करेंगे क्लियरली एक्सप्लेन करेंगे तभी होगा कि आपके पढ़ने वाले उस मैथड को रिपीट कर सकें या शायद इसलिए वो ना रिपीट ज़रूरी नहीं है कि वो इसलिए रिपीट करना चाहें कि उन्हें आपके आपके फाइंडिंग्स को चेक करना है वो इसलिए भी रिपीट करना चाह सकते हैं कि वो भी अपनी नॉलेज में इजाफा करके या वो भी इस किसी इस तरह के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए हो जो आपने इस्तेमाल की सो द काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन यू शुड प्रोवाइड अबाउट योर मैथड डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ योर रिसर्च जो इस तरह की आपकी रिसर्च है उस हिसाब से आप अपने मेथड के बारे में इन्फॉर्मेशन रीडर को देंगे फॉर एग्जाम्पल द राइटर स्टडिंग फ्रेंडशिप बिगैन हिज डिस्क्रिप्शन 
of his research method in this way. At the beginning of their first term at the university, college freshmen selected two individuals whom they had just met and completed a series of questionnaires regarding their relationships with those two individuals at three week intervals through the school terms. Now, see, in this description, he told us that when they were researching friendship, they were उसको उन्हें किस तरह रिसर्च किया जैसे कि आपको याद होगा जब हमने इसके शुरू में हमने बात की थी इसी रिसर्च की तो इन्होंने यह कहा था कि जबकि पहले रिसर्च लेबोरेटरी सेटिंग्स में देख चुकी है ह्यूमन रिलेशनशिप्स को रियल लाइफ सिचुएशंस में ह्यूमन रिलेशनशिप्स को नहीं देखा गया और इसमें अब वो बता रहे हैं कि कॉलेज में यूनिवर्सिटी में किस तरह उन्होंने लोगों को इंटरेक्ट कराया और फिर उनको मॉनिटर किया फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स ने दो-दो लोगों को सेलेक्ट किया जिनको वो भी मिले थे नए और उनके साथ मिलके एक क्वेश्चंस की सीरीज या कुछ क्वेश्चंस को फिल किया अपनी रिलेशनशिप्स के हवाले से और तीन 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 हफ्तों के बाद उन्हें ये सवालात के जवाब दिए ताकि कंसिस्टेंसी आए उन जवाबात के के बेसिस के ऊपर ये फाइंड जो भी रिसर्च की फाइंडिंग्स की गई वो की गई in the remaining of the paragraph, the writers uh, explain the questionnaires uh, that, were, uh, that ask the freshmen to tell about such things as their attitudes towards each of the two uh, individuals. However, the paragraph that we saw and uh, the remainder of the paragraph that you have not seen is a small amount of the researcher's account of his method. The actual research is a document of about 1200 words but the research methods have been discussed in just a few words. The writers of the satellite report likewise provided detailed information about their procedures. He provides three paragraphs and two slides explaining their equipment that was used uh, and then also uses two paragraphs and one map describing the 11th stage uh, uh, region covered by the trucks. Trucks जो जो जहाँ जहाँ जाते हैं जो 11 regions में उनकी क्या क्या stages थीं किस तरह वो जाते थे उनको explain करने के लिए दो paragraphs और एक map इस्तेमाल किया गया और जो equipment इस्तेमाल किया गया research के लिए उसको describe करने के लिए तीन paragraph और दो tables इस्तेमाल किए गए तो ये जाहिर है खासा lengthy description हो गया research method का लेकिन क्योंकि रिसर्च ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी इसलिए उसके मेथड्स भी ज्यादा थे इस जो इस्तेमाल किए गए और उनकी डिस्क्रिप्शन भी इसलिए ज्यादा लंबी है नाउ यू एज अ राइटर नीड टू डिसाइड व्हिच मेथड टू इंक्लूड द मोस्ट ऑब्वियस वे इन व्हिच टू डिसाइड इज टू फॉलो द जनरल रिपोर्ट रिपोर्टिंग प्रैक्टिसेस इन योर फील्ड्स आपके एरिया में आपकी फील्ड में क्या जनरल प्रैक्टिसेस हैं ये पता करने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आपकी फील्ड में जो और रिपोर्ट्स लिखी गई हों आप उनको एक नजर देखिए उनमें देखें कि उनमें जो मेथड्स का सेक्शन है वो किस तरह है कितना लंबा है उसमें कितनी डिटेल दी गई है अगर जनरली भी आपके एरिया में बहुत शॉर्ट कंसाइज तरीके से मेथड्स के सेक्शन को डील किया जाता है बहुत डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन नहीं दी जाती तो फिर आपको भी देने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर आपके एरिया में आपकी फील्ड में ऐसा है कि Generally, जो articles या reports छपती हैं, उनमें बहुत detail होती है methodology की, तो फिर आपको भी वो detail मुहैया करनी होगी कि आपने क्या method use किए और किस तरह use किए। You can uh, check the scope of your research in the ways described in uh, what you see on your screen now. You need to list every aspect of your procedure that you made a decision about when planning your research. Aapke procedure ke baare mein kya kya different pehlu thai jin ke baare mein aapne decisions kiye, unki aap list banaiye. Then identify every aspect of your research that your readers might ask about. Wo koon koon se pehlu hai jin ke baare mein shayad pandne waale kuch sawaal poochhe. Ask yourself what aspects of your procedure might limit the conclusions you draw from your results. कुछ टाइम लेके अपने आप से भी पूछिए कि आपके प्रोसीजर के बारे में क्या-क्या ऐसी चीजें हैं जिनके वजह से शायद आपकी के जो कंक्लुजन्स हैं वो 
लिमिट हो जाए आपके जो रिजल्ट हैं वो लिमिट हो जाए आइडेंटिफाई एवरी प्रोसीजर दैट अदर रिसर्चर्स वुड नीड टू अंडरस्टैंड इन ऑर्डर टू डिजाइन अ सिमिलर स्टडी क्या क्या आपका जो प्रोसीजर है उसमें कौन कौन से वो स्टेप्स हैं जो आपने ज़रूर लिखने हैं क्योंकि वो स्टेप्स ऐसे हैं कि उनके बगैर दूसरे रिसर्चर्स यही प्रोसीजर फॉलो नहीं कर सकते तो इफ यू फील दैट दे नेसेसरी इन ऑर्डर टू यूज दिस प्रोसीजर अगेन देन यू नीड टू लिस्ट दो फीचर्स एज वेल ना दैट वॉज द मैथड्स सम चेक लिस्ट फ्यू थिंग्स यू नीडेड टू लिस्ट यू नीडेड टू पुट डाउन इन योर मैथड सेक्शन एंड वाई यू नीडेड टू पुट दम डाउन हाउ दैट इफेक्टेड योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वॉट यू आर डूइंग एंड हाउ दैट इफेक्टेड योर रीडियज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलायबिलिटी ऑफ द मैथड्स यूज एंड ऑफ हाउ यू डिड थिंग्स द नेक्स्ट सेक्शन विल डील विद द रिजल्ट दैट यू एक्चुअली गॉट बाई यूजिंग दोज मैथड्स आपने मैथड्स जब इस्तेमाल किए तो जाहिर है आपने कुछ मेथड्स का मतलब ये कि आपने कुछ काम किया और आपने किस तरह किया अब जब आपने वो एक्सपेरिमेंट्स थे या क्वेश्चन थे या इंटरव्यूज थे जब वो कर लिए उनके आपने डिस्क्रिप्शन दे दिए अब आपने ये भी तो बताना है कि उनसे आपको मिला क्या रिजल्ट्स क्या थे नतीजे क्या थे द रिजल्ट ऑफ एम्पेरिकल रिसर्च आर द डेटा दैट यू अपटेन ऑल दो यूर रिजल्ट आर द हार्ट ऑफ योर एम्पेरिकल रिसर्च योर एम्पेरिकल रिसर्च प्रोजेक्ट दे मे टेक अप a very small portion of it generally results are presented in one of two ways they either presented uh, through tables and graphs uh, the satellite report uses two tables the report in friendship uses four tables and 11 graphs or results can be placed in sentences uh, when placed in sentences results are often uh, woven into a discussion that combines data and interpretation Uh, sometimes writers briefly present all their results in one section and then discuss them in a separate section sometimes they combine the two in a single integrated section and then in this in- integrated section it's often um, interwoven the the results can also be interwoven with the data whichever method you use your discussion must link your interpreta- uh, interpretative comments with the specific रिजल्ट दैट यू आर इंटरप्रेटिंग जो भी आपके अपने कॉमेंट्स हैं जो आपके हैं आपकी इंटरप्रिटेशन है उनका कोई ना कोई ताल्लुक होना चाहिए उन रिजल्ट के साथ जिनको आप वाजे कर रहे हैं जिनके ऊपर आप इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं आप अपने ओपिनियंस या अपनी तरफ से कोई बात ऐसी नहीं करेंगे जिसका कोई ताल्लुक आपके रिजल्ट के साथ ना हो लेट्स है लुक एट एन एग्जाम्पल वेर वी हैव ए डिस्कशन सेक्शन एंड we are going to look at the different sections or the, the different elements of a discussion section the first section is the uh, emphasis on the key results that are shown in the table it says as table 3 shows 91% of the data transmissions were successful now this next sentence then uh, in the next sentence the writers draw attention to other important results by saying the most important difference to note is the one between the rate of successful transmissions in the southern piedmont uh, region and the rates in all the other regions then in the last section the writers interpret these results they say in the southern piedmont area we had the trucks uh, truck drive slightly outside the ats6 footprint so that we could see if successful transmissions could be made there when the truck left the footprint the percentage of successful data transmissions dropped abruptly to 43% to ye aakhir mein unki interpretations thi ke jab ye kaam kiya gaya to phir kitni kitni drop hui kya dekha gaya let's have a look at the other example where we were talking about friendship and relationships and let's see the discussion section of that report in this the writers first give the general interpretation they say intercorrelations among the subjects friendship intensity ratings at the various assessment points showed that friendship attitudes became increasingly stable over time then this next section talks about the specific results presented as support for the interpretation pehle unhone interpretation di hai aur ab jo specific results the wo istemal kiye us interpretation ko support karne ke liye for example 
the correlation between friendship intensity ratings at 3 weeks and 6 weeks was 0 0.55, between 6 weeks and 9 weeks 0.78, between 9 weeks and 12 weeks 0.88. इस तरह आप ये दो तरीके हैं जिसमें आप अपने डिस्कशंस प्रेजेंट कर सकते हैं इंटरप्रेटेशन और रिजल्ट्स को मिक्स कर सकते हैं या अलग-अलग बता सकते हैं एक को पहले दूसरे को बाद में ऑर्डर भी आप डिसाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ योर रिपोर्ट नाउ लेट्स कम टू द कंक्लूजंस बिसाइड्स इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स ऑफ योर ऑफ योर सर्च यू नीड टू एक्सप्लेन व्हाट योर रिजल्ट्स मीन इन टर्म्स ऑफ uh, original research questions that you had at the beginning and the general problem that you set out to investigate. Your explanation of these matters are the conclusions. The readers of some empirical research reports want to know what, based on the research, the writers think should be done. Research jo apne ki hai, uski base pe aapka kya khayal hai ki ab kya hona chahiye aur ye padhne wale janna chahte hai. This is especially true in cases where the uh, research is directed at solving a practical problem and consequently then research reports include a section on recommendations. So basically these were all the seven uh, sections of uh, an empirical research report. In this, sec in this lecture you, we've looked at typical writing situations where uh, the typical situations in which empirical research reports are written, we've looked at the questions that readers are most likely to ask. We have looked at the superstructure for empirical research reports which included the introduction, the objectives uh, for, uh, for the research, method, discussion, uh, conclusion, recommendation. We also looked at a planning guide at the end and we in this lecture we have also seen some samples of research reports. With this we come to the end of today's lesson on empirical research writing. I will see you next time. Until then, Allah Hafiz.